میں اپنے رب سے اس بات کا ہوں سوالی میں اپنے رب سے اس بات کا ہوں سوالی ان کو قائم میرے ملک میں امن اور خوشحالی میں اپنے رب سے اس بات کا ہوں سوالی میں اپنے رب سے اس بات کا ہوں سوالی ان کو قائم میرے ملک میں امن اور خوشحالی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کی اس تقریب کا عنوان ہے پیغام یوت پاکستان یعنی معاشرے میں باہمی ہماہم کی اور اس سے مرتب ہونے والے اثرات اور اس کو ختم کرنے کے لئے جتنے بھی اقدار کی ضرورت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل معاشرے میں ہر چھوٹے سے لے کر بڑے درجے تک ہر جگہ لوگوں کے بیچ تضاد چاہے وہ تعلیمی ثقافتی علاقائی مذہبی اور حکومتی سطح پر ہے اور اس تضاد کی ناصور سے آج کل کوئی بھی بچ نہ پایا آج ہم اسی عنوان پر روش نڈالیں گے انشاءاللہ اندی it is an occasion of great honor and privilege for me and my entire faculty to welcome you all in the remote area of the Khaybar Pakhtunkha Banu Medical College Banu in the Youth Conference of Pehrame Pakistan. I think it is an excellent opportunity to discuss the various issues pertaining to face in this region and I hope this initiative improve a lot in prevailing situations of peace and harmony in this region. But here I want to give some brief introduction of this institute. Banu Medical College was established in 2006 in one government high school number three in Banu city. Then we started the journey of the medical field from that institute and now we have shifted, alhamdulillah, a new purpose build of the Banu Medical College in Township, where we are now sitting. The Medical College at this time is 545 students, men and female, and we induct every year 120 students. The students of the Banu Medical College are too much talented. They compete. They compete with the other students of medical colleges of KP, even all the country, in academics. As you know, the last year, our final year result was 100%. Last two weeks ago, 25 students of BMC were selected for the international event of literary cycle in the Nast Islamabad, and they got good positions there also. It will be injustice if we ignore the sacrifices, hard working of my entire faculty, who delivers in very hard and critical situations in the beginning of this institution. And they have a very key role to develop, establish this medical college. <laughs> और अगर कहीं पर राय होगी तो वहाँ पर एक खिलाफ राय भी जरूर होगी लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर कोई हमसे इख्तलाफ करे तो हम उसके इख्तलाफ को भी अहमियत हम दूसरों की राय को अहमियत देते हुए अगर उनकी तरकीब को भी अहमियत देंगे तो इससे हमारी ही इज्जत में इजाफा होगा क्योंकि कुरान सुनत की रोशनी में जो इख्तलाफ राय को बर्दाश्त ना कर सके तो वह एक लाशूर इंसान होता है पैगाम पाकिस्तान बुनियादी तौर पर یہ ایک ڈاکومنٹ ہے یہ ایک دستاویز ہے پاکستان بننے کے بعد پاکستان نے ترقی کا سفر کچھ شروع کیا لیکن ساتھ ساتھ ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا مسائل آہستہ آہستہ بڑھتے بھی گئے آئین بدلتا رہا مارش اللہ آتے رہے سیونٹی ون میں پاکستان دو لخت بھی ہو گیا پھر جب ہم نے افغانستان کی جنگ میں حصہ لیا تو اس کے جو ہمارے جو کانسیکوٹ نائن الیون ہوا تو اس کے اثرات بھی ہمیں سامنا کرنا پڑا لیکن جب اے پی ایس ہوا یعنی ہم نے قبروں پر پھول ڈالتے ہوئے ہم نے ہمیشہ دیکھا لیکن اس دفعہ ہم نے پھولوں کو قبروں میں جب ڈالا تو اس وقت ہم جاگے اور پھر ہم نے نیشنل ایکشن پلان لے گا 
अब नेशनल एक्शन प्लान के तहत जब बात आगे बढ़ी तो फिर ये एक डॉक्यूमेंट जिसको पैगाम पाकिस्तान कहते हैं ये डॉक्यूमेंट इस वजह से कि हम कहाँ पर पहुँच गए थे हम कहाँ पर खड़े हुए थे इस वजह से हमने फिर इस डॉक्यूमेंट को तरतीब दिया देखिए किसी किताब में नहीं लिखा कि झूठ बोले कोई आपसे नहीं कहता कि धोखा करें लेकिन आप बताइए कि हम कितना झूठ बोलते हैं इस मुल्क में 217 सौ सत्रह यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पे पचपन हज़ार से ज़्यादा प्रोफेसर्स काम करते हैं यहाँ पे पैंतीस हज़ार से ज़्यादा मदरसे हैं जहाँ पे साढ़े पच्चीस लाख से ज़्यादा ओलामा कराम है पच्चीस लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं सत्रह लाख टीचर्स जो हैं वो सरकारी स्कूलों में हैं हम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हज और उम्र करने वाले लोग हैं इंडोनेशिया के बाद हम सबसे ज़्यादा सदका व खैराज करने वाले लोग हैं हमारे दरबार आबाद हैं हमारे आशूरा का जुलूस है हमारे बारह रबी लवल का जुलूस है लेकिन आप बताइए कि आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं वो कौन सा इल्मी, अखलाकी समाजी सियासी मजहबी जवाल है जिसका हम शिकार नहीं है वो एक एक बुराई जिसकी वजह से एक एक कौम तबाह हुई थी आज वो सारी बुराइयाँ हमारे अंदर पचहत्तर साल के बाद हम यहाँ पे खड़े हुए हैं जिस तरह से हम चीज़ों को आगे लेकर गए थे उसका अंजाम आज ये हो गया तो अब ये डॉक्यूमेंट पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में हमने आगे बढ़ना है ये डॉक्यूमेंट इसलिए बनाया बनाया गया है और ईस्टर्न कल्चर इज बेस्ड ऑन सोशल एंड ह्यूमन वैल्यूज रिस्पेक्टिंग ह्यूमन वैल्यूज मींस मोर देन जस्ट स्माइलिंग एंड बीइंग पोलाइट शोइंग दैट वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स वैल्यूज वी बिकम मच मोर स्ट्रांगर देन एनी वन ऑफ अस कुड एवर होप टू बी ऑन अवर ओन दिस इज हाउ अ नेशन विल राइज एंड इमर्ज विद डिग्निटी and it will help us to create the future that we actually want to experience hurting someone's feelings honor and dignity on the basis of caste color and creed is something just below the belt national integration is a complex process it's a multidimensional concept with many interlocking elements that operate independently to some degree but yet are also interactive cumulative and generally complementary a teacher has been regarded the builder of a nation असल मकसद जो होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि टू लीड अ रिस्पेक्टेबल लाइफ विद रिस्पेक्टेबल मीडियम ऑफ अर्निंग हमारा एक इज्जतदार जरिए मुआश हो जिससे हम एक इज्जतदार जिंदगी गुजार सकें मैं आपसे सवाल करता हूँ आप लोग माशाल्लाह सारे डॉक्टर्स बन गए कल आप लोग किसी हॉस्पिटल में जॉब करेंगे किसी भी प्रोफेशन में चले जाएंगे किसी भी मुल्क में आप जॉब्स कर रहे होंगे आपके अपने क्लिनिक्स होंगे ऑपरेशन थिएटर्स होंगे मुख्तलि जगहों पे आप काम कर रहे होंगे और माशाल्लाह से बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन क्या ये इस बात की गारंटी है कि आपकी जिंदगी जो है वो इज्जतदार तरीके से गुजरेगी जब आपका माशरा सही नहीं होगा तो क्या हम जो प्रोफेशन चूज करते हैं वो इस बात की गारंटी है कि हमारी जिंदगी भी अच्छे तरीके से गुजर जाएगी क्या हमारी इज्जतें महफूज हैं क्या हम जब घर से निकलते हैं तो हम ये श्योरिटी होती है कि हम वापस आएंगे तो कुछ हुआ नहीं हुआ बड़े शहरों की मिसालें ले लें बड़े जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं उनकी मिसालें ले लें वहाँ क्या हो रहा है मुआरा हमने बनाया नहीं है जब तक मुआरा नहीं बनेगा तब तक पाकिस्तान नहीं बनेगा हमें मुआरा बनाना है और मुआरे बनाने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपने आप को बनाएँ अपने इंडिविजुअल अपने आप को बनाएँ देर इज नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट द चेंज कोई भी चीज़ है इतनी मुस्तकिल नहीं होती है जितनी चेंज होती है हम जब छोटे थे हमारे फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट थे बड़े होते गए हम डिफरेंट दिखते हैं बूढ़े हो जाएंगे हम डिफरेंट दिखेंगे ये नेचर है इसके अलावा अगर हम अपनी माशरे को दुनिया को देखें तो वी आर बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज क्यों क्योंकि देहातों से लोग जो हैं वो छोटे शहरों की तरफ आ रहे हैं छोटे शहरों से लोग जो हैं वो बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं और बड़े शहरों से लोग जो हैं वो बड़े मुल्कों की तरफ जा रहे हैं यही वजह है कि अगर आप जब दुबई में होते हैं यू फाइंड पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स ओरिजन्स एथनिक ओरिजन्स रेसेस लैंग्वेजेस रिलीजन्स आपको मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलते हैं दिस इज वट द ब्यूटी ऑफ लाइफ इज लोग जरिया मुआश के लिए माइग्रेट करते हैं कोई अपनी मर्जी से अपने मुल्क को नहीं छोड़ता ये इकनॉमिक इंटरेस्ट है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो हिजरत करते हैं जब हिजरत होती है तो नेचुरली मुख्तलिफ किस्म के लोग जो हैं वो आपस में मिल जाते हैं और जो मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलते हैं वो मुख्तलिफ इसलिए होते हैं क्योंकि ये नेचर है अगर आइडेंटिकल ट्विंस होता है लेकिन इसको एक्सेप्ट करना जो है दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ का हम शिकार है जिसको हम कहते हैं सिमिलर टू मी सिंड्रोम यानी सब कुछ जो है वो मेरे जैसा होना चाहिए मैं जो चाहता हूँ मैं जो समझता हूँ मैं जिस चीज़ पर यकीन रखता हूँ सारे लोग उस चीज़ पर यकीन थैंक यू
ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है ये बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है गुलाब पत्थर पे गिल रहे हैं चराब आंधी में जल रहा है यही जुनू यही एक ख्वाब मेरा है यही जुनू यही एक ख्वाब मेरा है वहाँ चराब जला दो जहाँ अंधेरा है पैगाम पाकिस्तान जो कि कौमी सतह पर अमन का पैगाम है आजकल के इस बाहमी इख्तलाफ के ज़माने में हमें एक ऐसी वजाहत की ज़रूरत है जो कि हमें यकजा करें और इस वजाहत पर रोशनी डालने के लिए मैं डॉक्टर अब्दुलमहमन डॉक्टर जिशान फटक एक्स एम्बेसडर जायद खान वजीर का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने आजकल के इस इशू को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया